Il n'y a pas longtemps, pour ma première fois avec des armes à feu, j'ai eu la chance de tester différents calibres tout droit sortis de mes meilleures classes dans Call of Duty. Et c'était ultra stylé. Juste après, je suis revenu pour une seconde vidéo dans laquelle on m'a formé à l'art du tir sportif, avec pour objectif d'être assez précis pour shooter une canette à 40 mètres à l'arme de poing. Spoiler, toutes ces années sur Call of m'ont pas servi à rien. Alors aujourd'hui, dans l'optique de toujours chercher à progresser dans une multitude de domaines, la suite logique des choses, c'est d'apprendre le tir en déplacement, aka le tir tactique. Parce que tirer en statique, c'est cool, mais tirer en se déplaçant en situation réelle avec de l'équipement, des munitions et plusieurs armes comme un vrai militaire, c'est encore autre chose. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Oh On arrive à Swiss Gun Center, regardez-moi cette dame gris. Oh là là mal l'arsenal, c'est trop mec. dans le plus gros stand de tir d'Europe, les gars. Il m'a dit ça, dans la voiture que c'était un des plus beaux du monde. Là, là, ça fait une demi-heure en bas. Ouais. Okay. On dirait qu'on est dans un bunker. Euh... De base, c'était ça, je crois, non Regarde à ta droite, ça va être ton terrain de jeu. Hein. Oh. Ah, la droite, c'est de l'autre côté. <rire> ah, oh, mais... 40 mètres de long sur 8 mètres, excuse-moi de large. Okay, C'était la distance de, du premier PMP tir sportif. Une canette 40 mètres, on l'a mis en one shot. Je suis pas instructeur ou quoi, je suis un gros passionné. Je m'appelle Clément, je fais une vidéo toutes les deux semaines sur l'univers du tir. De toute façon, je dirais à chaque fois protection pour les oreilles et pareil pour les yeux, du coup, obligation de porter des lunettes. Toi, ton arme pour la journée, ce sera ça Un Glock 45. T'as un accro dessus, donc un point rouge. Point rouge. Ce qu'on va faire, c'est s'entraîner avec ça. On va juste reprendre un petit peu des manipulations avec oui. une arme, un blue gun, c'est oui. une arme. En plastique. On va juste se rapprocher un petit peu. Tu prennes l'habitude justement d'éviter de faire ces choses là. Okay. <rire> Carton jaune par rapport à ma couleur de peau, c'est raciste. Est-ce que tu te rappelles des règles de sécurité un petit peu à, à CDC. CDC. Voilà. C'est ma vidéo. Aucune Sans complicité. Vous êtes bon vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, sauf quoi faire. Mais par contre, abonnez-vous vraiment, s'il vous plaît. Petit rappel des règles de sécurité à CDC qu'on avait vu ensemble sur la première vidéo de tir. En version bref, c'est un bon moyen mémotechnique de retenir arme, canon, détente et cible qui, en langage de Moldu, signifie... On considère toujours qu'elle est chargée. Toujours pointer son canon vers les cibles. T'auras trop envie de mettre ton doigt direct sur la détente, donc on ne fait pas ça. Être sûr qu'il n'y a rien derrière la cible. Je te laisse driller deux, trois fois, juste ah, euh, la prise de visée, comme ça. <rire> Hop, tu sers bien. Driller, c'est que je vois ton arme. C'est <rire> s'entraîner pour que le mouvement soit bon. Tes coudes, tu les verrouilles pas comme t'es en train de le faire. Tu les détends un petit peu. Tes épaules, on les détend un petit peu, on les relâche. Je suis désolé, elles sont trop musclées pour ouais, être C'est vrai qu'elles sont l'air très très musclées, ces épaules. Mmh. <rire> c'est que j'ai vraiment un cafard en face de la cible et là, du coup. Là, je me sens bien là. Moi aussi, je me sens bien. Ok. <rire> j'ai appris à désarmer sur Facebook. Très bien. <rire> Chez Facebook. Oh. Réalité. Ton arme est vide, je ouais. te la passe. À partir de maintenant, plus qu'un. Tu vas voir, il y a un petit point dur à un moment. Ouais, j'ai. On se met dedans avec du 9 mm. Euh, ça va être fort les bruits de tir, donc euh, je vous équipe un peu. <rire> Merde, par contre, c'est ce genre de chant que j'avais dans les oreilles là. Donc ça ressemble à ça, c'est une petite balle de 9 mm. On a le chargeur. Je tire juste une fois pour que tu te rappelles de tout ce que ça fait. Oh, mais oubliez ce feeling Moi, c'est la première fois. Vous ressentez oh. pas l'onde de choc derrière l'écran ouais. oh, En fait, vraiment, tu sens que ton être entier tremble. Désolé, fallait que ça sorte. Ce que tu peux faire, c'est serrer encore plus ta main gauche. Tu vois, l'arme, elle remonte un petit peu. Tu perds un petit peu de prise en main. Let's go Ça revient plus tant vite. Donc là, on était sur du tir assez classique. Là, on va quand même se concentrer sur du tir tactique. Donc ouais. on va passer à de l'équipement. Un ceinturon complet, un holster, des port chargeurs, une trousse de soins. Et on va t'apprendre tout ce qui est dégainé, rechargement, des trucs hyper intéressants. Ok. T'as fait, fait quoi toi T'as fait une manie ah, J'ai beaucoup été envoyé en mission à ah, Nectarne surtout. Ah, Nec ah putain, c'est là où il y a quand même le plus de massacre. Ouais, c'est des tendures. Donc petite ceinture d'abord, ensuite ceinturon. Donc ça c'est un velcro sur lequel on va venir poser nos ceintures Ça va parfaitement mettre en avant ce magnifique débardeur Jim Sharp De la collection RSS C'est dispo là que bien dans la bio Est-ce que c'est bien serré ou pas Moi je veux juste que ça rentre bien ex mannequin finalement, narcissique, tout ça, juste être beau Pratique on s'en fout On s'en fout Bah t'es belle <rire> Yes <rire> Ton pied droit en direction de ta cible Pendant que tu viens saisir ton arme, tu viens monter ta main gauche au niveau de tes pecs Ok On attrape le pec Tu viens extraire ton arme Tu viens l'orienter Tu viens joindre tes mains Et là tu viens prendre ta vis et là tu pourras tirer et tu viens rengainer tranquille tranquille au début genre tu fais vraiment des tu décomposes vraiment ok t'as pas l'air d'avoir décomposé <rire> pourquoi la main sur le pec euh, la main pour venir la joindre ici c'est un gain de temps en fait ça par exemple c'est pas très beau extraire orienter joindre et prendre ta visée saisir tranquille, extraire voilà, orienter, orienter joindre. joindre ok là c'est beau drill toi bien là dessus parce que c'est vraiment le truc le plus important je sens pas de pas se mettre une balle dans le pied juste parce que oh pardon c'est juste de la méthode c'est juste du practice 
Je veux qu'on essaye avec l'arme à vide. Ça en répétant 100 fois, le ouais. plus lentement possible. Mmh. Le moment où tu auras le faire vite, là tu seras efficace. Ouais. On échange À partir de maintenant, plus personne devant. Juste le fait de sentir la vraie arme, ça fait spécial. On fait les deux mains en même temps. Hop, on oriente, on prend. J'ai l'impression d'être en training de, de boxe. Troisième étape, le dégainer en tir. Tu vérifies bien, c'est accroché Ok, ça fait vraiment bizarre d'avoir une arme chargée dans la poche. Et c'est une fois que je suis ici, je suis là. Oh shit hop, 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 hop. Étant donné que vous êtes une audience de qualité qui regardait des vidéos de qualité d'un youtubeur de qualité, vous méritez de poser votre cul sur quelque chose de qualité. Ladies and gentlemen, cette vidéo est sponsorisée par Emma. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on revient ensemble quelques heures auparavant. Ils m'ont dit que t'auras pas besoin de forcer sur le carton C'est un carton qui est fait pour s'ouvrir ultra facilement Avec un cutter en plastique Et moi je leur dis ouais mais moi j'ai fait un practice sur le couteau papillon et tout Du coup j'ouvre tous mes colis avec le couteau papillon Mais je vous confirme ils avaient raison Je sais que là vous êtes en train de vous dire que ça ressemble à un sushi Mais quand c'est déplié ça ressemble à ça Ça c'était pour la transition YouTube Par contre vous avez raté ce moment là Oh mais quel facile Regardez, ça gonfle On dirait un matelas gonflable Alors j'ai jamais vu un matelas s'ouvrir comme ça Il est trop bien Étant donné que ce matelas, il a gagné l'UFC, que choisir 2021 contre tous les autres matelas, et il les a tous envoyés dormir, je savais que c'était stylé, mais là, là, c'est ouf En plus, le matelas, il est garanti pendant 10 ans, la livraison et les retours sont gratuits. Non, mais non, je, je ne vais pas crier. Et t'as 100 nuits d'essai. Combien Et si tu kiffes pas, tu peux leur envoyer gratuitement c'est des fous furieux les mamans, ils sont trop forts Il oh, y a même une ouf, un lit avec un rapport qualité-prix aussi hardcore Et je m'attendais pas à ça Il y a déjà jusqu'à moins 40% sur le site auquel tu peux rajouter moins 10% supplémentaire avec mon code Bref, parfait pour choper des matelas, des oreillers, des couvertures Et tout ce dont tu as besoin pour taper tes meilleures nuits Pour les intéresser, le lien est dans la description On oriente On voit On penche un petit peu vers l'avant en faisant et on détend les épaules On va tout doucement sur sa queue de détente tu viens de faire ton premier dégain. Ah, ok, on reste sur cette vitesse à peu près. Au niveau de la prise de visée, tu peux aller un chouïa plus vite. Mais toute cette partie-là, on la fait lente, ok <rire> Tu revises le même trou Ok, j'ai tiré parfaitement dans mon trou. On est d'accord Allez, un petit peu désaccès. Pas ma faute finalement, l'arme est pas, pas réglée. Hein. Appuie sur ton bouton de poussoir. Ok, tu viens récupérer ton mic. Regarde de cette manière-là. Exactement. Et tout en reprenant ta visée, tu viens cliquer. Là, tu viens de faire un rechargement. Ok, cool. Les premières cartouches de la journée sont propres. Ouais. En fait, tant que c'est groupé, ça veut dire que c'est propre. C'est d'arriver à faire dégainer, diviser, rechargement. Et ça, c'est l'objectif final, ok Ok. T'as le placement de ton pouce juste ici, <rire> okay. qui fait que la culasse ne sera pas à l'arrière. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire Le bouton, le chargeur tombe, on vient saisir son autre chargeur. Là, on insère. Nickel. Ok, là, bouge pas. Non. Et un holster. Là, tu seras bon. Ok, on vient saisir. Ouais. Ouh ok pour euh, la partie rechargement, il y a beaucoup de procédures. La suite logique de l'apprentissage ce serait de faire un petit peu de tirer un petit peu en, en avançant par exemple, te rendre compte surtout toi-même que tu es en fin de chargeur et donc de procéder à un rechargement de ton initiative. Pan Pan Et à chaque pas tu vas tirer. Tu arrives ici, tu t'arrêtes, tu continues de tirer jusqu'à vider ton chargeur. Et tu te rends compte que ta culasse est à l'arrière. Tu procèdes à ton rechargement. Ah, et je la défonce encore. Donc là, faut que je mette sur la chip quelque chose qui m'énerve vraiment, quoi. Enfin, genre dilou. Genre dilou. Euh, J'ai pas encore fait le PMP défense, je suis désolé, dilou. Il a une chance plus courte que l'autre. Et du coup, on a délire, c'est qu'on s'appelle maître tout le temps. C'est pas pourquoi. Je suis le maître du maître et c'est le maître du maître. Maître Maître J'en ai un Premier déplacement de la journée. Let's go. Bon, ça c'est pour toutes les fois où Dilou m'a beaucoup trop saoulé. Ça fait 14 jours, on est dans le van ensemble, je ne supporte plus. C'est pour ça que je vais tourner la vidéo 7 jours seul juste après. Alors ça va me faire un bien fou. Oh, ah, Dilou, tu m'énerves. Toutes ces fois où il a utilisé les toilettes sèches et il a pas vidé le sac. On en parle de ça Est-ce qu'on peut noter que c'était tout bien centré par contre <rire> Non, brille. Dilou, je l'ai pressurisé. <rire> Pectoraux, un petit peu jugulaire juste ici. Ouais. Qualitatif. Merci, chef. Ah, C'est propre. Non, hein. mais... Merci à vos conseils. Je peux, ah, je je peux dire, Dilou. Je te prête. <rire> Tu sais ce que je faisais là Ah bah ouais. <rire> oh, on va bientôt passer à ça. Ça fait un peu la taille de mon doigt en fait. Euh, ah Lilou. Quelque chose m'a motivé à, à tout centrer. Je ne savais pas te dire c'est venu de l'intérieur. J'ai trouvé un drive en moi que je ne connaissais plus. Bah ouais, peu importe le drive, hein, tant que tu arrives. Ah <rire> c'est moi ça Je t'ai fait quoi pour mériter ça Je te rappelle à chaque fois que je me couche quand tu me fais des bisous dans le cou quand je veux pas. What the fuck Mais t'es consentant à chaque fois <rire> On enchaîne, quatrième Allez, épreuve. Euh, c'est parti. Ouais. Là on level up quand même de niveau d'armes. Là on est sur classe assaut, ouais. 
cette position, ça s'appelle le low rail. Alors je suis désolé, moi je déteste les anglicismes, donc tu vas me le faire en français, ça serait très Et en bas Ouais, je préfère, ouais. Là, t'es en safe. Je suis désolé, je commence. Safe, sécurité. Pardon. Il me rend ouf. Là, tu as fire. Commence. Donc quand je monte mon arme, je vais avec mon petit pouce, tu vois, sur le fire. Le doigt, on vient le mettre sur la queue de détente et on vient tirer. Ok, vous êtes bon, les gars Celui qui a une réaction, il a un cage. C'est vrai T'as cligné les yeux Oui Et toi à combien de coups Une seule fois Moi aussi, <rire> aussi. Je suis mis et après j'ai fait <rire> Tiens mon dilo, note un truc qui m'énerve sur euh, la cible pour me motiver à tirer dedans Un pouce rouge <rire> C'est le top com, c'est sûr. Si c'est le top com, je vous jure que Tristan fait le marathon. Ça, c'est si bien me connaître. Première fois à la R15. Dis le open tête. Oh putain. C'est tellement plus précis. Gros, il met des claques. Et ça bombarde la gueule. hein. C'est chaud, on vend ça en NFT. Ok, vous savez quoi On va faire comme Squeezie et McFly et Carlito. Tout l'argent généré par ce NFT, il part au secours populaire. Ce qui est le premier lien de la description. Hein. En parlant de NFT, vous avez été beaucoup à pas comprendre le fait que je vends mes propres NFT. En fait, c'est super simple. Il y a 10 vidéos, 10 NFT par vidéo. Bah, en achetant un NFT, vous possédez les droits de la vidéo. Et une fois que les 10 NFT par vidéo sont vendus, j'offre 100% de la monétisation de cette vidéo à l'un des détenteurs du NFT. C'est aussi simple que ça. C'est le deuxième lien de la bio. Vous êtes bon on est, on est pas trop l'air d'être bon là, tu sais. Je suis au niveau du canon, mon ça. A 3 buddies, ok Ouais. Euh. Oh, pas C'est impossible. Essaye de. Neutre, neutre. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a Allons-y. Pardon Monsieur, bonjour. Ça, c'est surprise. C'est. Euh, pour moi. Un des meilleurs instructeurs du monde. Hein il a créé un concept euh, de bouclier balistique qui sont les presque les plus légers du monde, avec une technique qui va derrière qui est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pu les avoir dans les mains. Donc je te présente. C'est ce Enzo. grand monsieur. C'est ça. Je te présente Enzo. Enzo, bon. bonjour. Salut. <rire> Ouh, je sens là. Là, je sens. Là. <rire> la jacquerie avec un porte plaque Pas du tout. Non, alors. alors. Stop, dans le bon sens. <rire> bon, vu qu'on pourra pas faire le test en direct, voilà un exemple concret de ce que ça fait quand on tire à travers euh, une plaque par balle. Trop oh, stylé, les gars, vous voyez, le Raptor c'est tellement résistant, on en met même sur des boucliers par balle. C'est destiné à qui Aux policiers ou aux forces de l'ordre pour les youtubeurs. <rire> euh, groupe d'intervention spécialisé. Voilà. Tu vas faire en full extra. Okay. Tu reviens derrière, tu lock. Là, on part sur un petit drill avec le bouclier et c'est totalement différent. Le fait d'avoir une protection dans la main, ça change tous tes repères. C'est une autre manière de tirer, mais c'est super stylé. Yes. Stop. Tu éjectes, tu vas chercher, tu recharges comme tout à l'heure. D'accord Tu envoies. Et ça fait les bras, hein tu disais que ça faisait les bras, moi j'ai quelque chose pour toi qui oh là fait là bien là les bras. Là. Ça c'est ce que t'as tiré en 9 mm. Je te propose de tirer juste une, celle-ci, à l'arme de poing. Alarme de poing. Oh. 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 On le surnomme euh, Big Daddy. Oh Il fait là très là mal. Là. Il fait deux fois la taille C'est ce qui se fait de plus puissant en arme de poing. D'accord. J'appuie. Euh, voilà. Bah du coup les gars, je vais tirer sur sa bonnet avec un truc qui risque de me déboîter l'épaule. Oh Oh shit oh, shot. Oh, Regarde la gueule de mon doigt, Abadi. Bien joué, mec. Ah bah voilà, c'est simple, je saigne. Voilà. Je te propose avancer avec la R. Ouais. Là, je vais te demander juste de abaisser ton arme, désépauler, et là tu progresses en courant jusqu'à la prochaine. Le soldat nul. Tu relais l'épaule, pan, pan, et ensuite, pan, comme pan. tout à l'heure, pan, pan, pan. Ça. Pan. <rire> je te suis pris les douilles. Vers le bas, vers le bas. Et là on progresse, on progresse, on progresse. Arrête, on remet. Index. Ouais. Comme il est depuis là. Essaye de, de rester droit en fait. Comme si tu voulais venir plaquer là, vers toi ici là. Je sais pas si vous voyez la diff ah, à l'écran, mais moi ça change là. de ouf. Ah oui, on se sent mieux Donc là, j'ai corrigé mes hanches, mes épaules et armes un peu euh, torques, un peu tordues. Au lieu de faire clac, clac, là, je fais plus. Et même visuellement, t'as quand même vachement plus de flow. Bon, au lieu de venir sweeper, t'as ton visu, pouf, ding, tu viens l'extend et l'alloquer. Ok, j'ai pouf, ding, pouf, ding. Wow, une poignée en sueur. On passe à tout ce qui est transition d'armes. Allez, prendre à passer d'une arme d'épaule à une arme de poing. Une fois que t'as tiré, t'arrives en fin de chargeur, t'as plus de quoi faire un rechargement, d'accord Je viens balancer mon arme sur l'arrière, récupérer en même temps mon arme de poing. Comme le dégainé de tout à l'heure, on vient chercher à faire son dégainé. En fait, c'est que la gauche qui vient l'amener là. C'est ça. Pendant que ta main droite vient chercher directement ton arme. Ok. Et on repart sur une phase de dégainé. Gauche. Lâche ta main droite déjà. Je rattrape. Tac, j'oriente et là, je mets la main. 
Ouais, nickel. Exactement. Garde vraiment ta main plaquée au niveau du torse. Et ensuite, hop, je jette ici, main du torse, j'attrape, je lève, je pointe. Et là, je viens caler la main. Ça commence à avoir de la gueule. Ouais, nickel. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Attention, attention, regarde, attention, regarde, regarde comment tu fais. Ouais. Voilà, tu viens là, ici. Là, tu l'as saisi avec ta main droite. Okay. Et tu pointes l'arme là-bas. Oh, voilà. oh, regarde bien la direction du canon. Voilà. Ok, bien mieux. Ouais, ça explose pas mal dans ma tête les infos là. Il y a beaucoup de trucs. Hein. J'ai tiré avec pas mal de monde qui était débutant, semi-débutant ou même qui avait déjà un niveau. En une journée, t'as appris bien plus que. <rire> Je rigole pas vraiment. Merci, Il a vraiment appris bien plus que, que certains en peut-être un mois, deux mois, trois mois ou même des années de gendarmerie. Ah, gauche qui balance. Ouais, ouais, ça. Tech. Ok. Ok. En vrai, euh, c'est propre. C'est ce que je disais en bas. Très propre. Tu peux faire un rond dans le rond, Clem. Tu mets tous tes impacts dedans Ouais. Ouais. Nickel. A l'aise A l'aise, c'est un grand mot. Ça rentre un peu. Ouais. Prochaine étape, le parcours. Abonnez-vous. <rire> Abonnez-vous, les gars. Voilà. Salut Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a du coup appris à tirer proprement au Glock, avancer au Glock, à tirer à la R15, switcher et recharger J'imagine que tu vas tout me faire faire d'un coup. C'est ça l'idée, ouais. C'est que je t'ai prêt à un petit parcours de tir. Ma super équipe de prod a donc fait de son mieux pour créer des cibles qui vont me forcer à bien les viser. <coughs> ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière une palanquière là-bas. Ouais, c'est mon cadre, tu peux ah, l'allumer. It's been a long day. Ça va être quoi mes critères de notation Pas Technique. la vitesse, okay. plus la fluidité. Ok, petite bande noire, effet cinématique. Let's go. Donc ça c'est Clem, qui avec un nom de tir sportif seulement à son actif, me met absolument pas la pression avec ce mouvement parfaitement millimétré, instinctif et ultra fluide. J'ai pas tout suivi partout, mais je pense que ça va être un peu freestyle. C'est du bourrinage. Let's go buddies, it's showtime. <rire> il est encore là, lui. il sait même pas mettre un casque tout seul. Donc tu viens lever, te pencher un petit peu et tu viens mettre ton point rouge sur les deux cibles qui sont là-bas. Je te laisse délivrer quelques cartouches. Et maintenant que vous avez vu l'exemple du pro, c'est donc au tour de Bibi de voir si quelques heures de practice sont suffisantes pour absorber toutes ces infos. Si possible, sans faire un faux mouvement et mettre une balle perdue dans la jambe de Bibi. On avance et on tire en continuant en avançant sur les cibles. Rechargement. Comme de la marche, ok nickel. Tu un peu de transition derrière ta protection. Tu peux poser un genou sol. Pleine tête d'ilou. Le cœur. Okay. On vient enrouler le bidon sur la droite et on vise les réalités en avançant et en tirant. On prend à droite. Sur dilou, sur dilou. Lequel C'est ce dilou là. <rire> ok, un monster. <rire> Pleine tête, cœur. Notre amour ne sera jamais. Notre amour est fini, Benny. Non, jamais, Benny. Et si le colonel, la recrue a bien appliqué qu'est-ce qu'on lui a appris lors du dernier PMP <rire> Les gars lui ont préparé une surprise et j'ai aucune idée de quoi il s'agit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Attention à la marche, attention à la marche. Je t'équipe deux secondes, bouge pas. Ok, t'es prêt ou pas Bah, non. 3, 2, 1, tu peux... Là, c'est simple, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je rentre dans la salle, Clem me met deux chargeurs dans le holster. Je vois de la fumée et j'entends la musique PMP à fond sur les enceintes. Et là, je comprends que c'est mon moment. Et j'ai pas le droit de décevoir mon petit Clem qui me forme depuis ce matin pour ce moment crucial. Alors, on prend sa meilleure inspiration, on focus et on se rappelle juste que... Practice makes perfect, motherfuckers. Ah ouais, plus tu vas vite, plus wow, tu réfléchis à 50 trucs en même temps. Bon, oh, c'est badass. Hein. Pour un mec qui fait ça depuis, pour, depuis euh, 3 heures, ouais, heures. c'est validé pour moi, t'inquiète pas. Trop bien. L'essentiel, c'est qu'il y ait 
n'y a pas eu de faute de sécurité. Merci Partage. pour euh, cette invitation de fou furieux. Il y aura tous les liens de la chaîne de Clem juste en dessous. Pour tous les amateurs et tous ceux qui sont intéressés par tout ça, n'hésitez pas à checker, ça vaut le détour. Oh, Oh, je vais faire ça de même. Bon bah encore une case de cocher. Je deviendrai pas le prochain John Wick. Mais c'était très cool de faire la partie 2 de ce PMP tier. Ladies and gentlemen, goodbye.